ఇంతను లేకపోతే వేడి చేసిందనో పొరపడుతుంటారు కానీ తరచుగా యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తే చిన్న వయసు వాళ్ళలో కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి ఉండొచ్చు ఒక వయసు పైబడ్డ వాళ్ళలో ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా కనిపించవచ్చు ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాపునకు గురవుతాయి ప్రాస్టటైటిస్ కానీ బీపీహెచ్గా పిలువబడే ఈ సమస్య లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ట్రీట్మెంట్స్ ఎప్పుడు అవసరం సర్జరీ ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటూ ఉంటుందా ఈ వివరాలను అందించడానికి ప్రతిమ హాస్పిటల్స్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సతీష్ బెజవాడ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు విషయం ప్రాస్టేట్ గ్రంథి గురించి కొంతమందికి అవగాహన తక్కువ అండి అసలు ఆ గ్రంథి పని ఏంటి అసలు దాన్ని ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి సింటమ్స్ కనిపిస్తాయి ప్రాస్టేట్ గ్రంథి అనేది కేవలం మగవాళ్ళలో మాత్రమే ఉండే గ్రంథి అండి ఇది ఇది యూరినరీ బ్లాడర్ మూత్రం సంచి కింది భాగంలో యురిత్రాకి చుట్టూ అంటే యూరిన్ ట్యూబ్కి చుట్టూ ఉండే ఒక గ్రంథి ఇది రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అంటే మన రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో ఒక పార్ట్ ఇది దీని ద్వారా వచ్చే ఫ్లూయిడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది మగవారిలో వచ్చే సెమెన్ నుంచి సెమెన్లో ఉండే స్పర్మ్స్కి ఫుడ్ కింద పనిచేస్తుంది సో ఈ గ్రంథి పని ఏమిటి అంటే సెమెన్లో ఉండే స్పర్మ్స్కి ఇది ఫుడ్ సప్లై చేస్తున్నట్టుగా దీని పని ఉంటుంది దీని నుంచి వచ్చే ప్రాస్టైటిక్ సెక్రీషన్స్ ఆ స్పర్మ్స్కి హెల్ప్ అవుతాయి ఒక కాల్ చూద్దామండి విజయభాస్కర్ గారు కాల్ విజయభాస్కర్ గారు నమస్కారం అండి డాక్టర్ గారు గుంటూరు నుంచి నమస్తే అండి విజయభాస్కర్ గారు చెప్పండి సార్ నాకు షుగర్ వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాలు అండి అంటే షుగర్ తినక ముందేమో వంద ఉంది తిన తర్వాత నూట ముప్పై ఉంది ఎవరైజ్ టెస్ట్ ఏమో సెవెన్ ఉంది సార్ మూడు నెలల టెస్ట్ ఓకే అయితే నాకు యూరన్ ఎక్కువ వస్తుంది అండి అరగంటకు ఒకసారి గంటకు ఒకసారి వస్తా ఉంటుంది అది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా అంతే వస్తా ఉంటుంది రాత్రి పూట పడుకున్నాక ఎన్నిసార్లు వెళ్తారండి యూరిన్ కి కొను నిద్రపోయిన తర్వాత పగలే వస్తాయి అయితే నాకు ఈ పంత నిప్పు ఉంటుంది సార్ డాక్టర్ గారు ఓకే ఈ పంత నిప్పుగా ఉంటుంది ఓకే అయితే ఈ మధ్య కొద్దిగా మనిషి తగ్గాను ఈ పట్ట అంతా వెనక వైపు పట్ట మొత్తం నిప్పుగా ఉంటుంది మీ వయసు అండి నాకు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అండి నేను షుగర్ టెస్ట్ బాగా కంట్రోల్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఎక్కువగా రావడం కాకుండా ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా మీ దార సన్నగా రావడం కానీ ఆగి ఆగి రావడం కానీ మూత్రం అట్లాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా అట్లాంటిది ఏం లేదండి వాటర్ ఎక్కువ తాగుతాం సార్ రోజుకి నాలుగు లీటర్లు ఐదు లీటర్లు అట్లా తాగుతాం ఉంటారు ఓకే ఓకే అయితే మీరు కొన్ని పరీక్షలు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుందండి యూరిన్ లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవడానికి కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఉంటుంది అది ఒకటి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అని ఉంటుంది అందులో మీరు యూరిన్ పాస్ చేయక ముందు యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత మూత్రం సంచిలో ఎంత మిగులుతుంది ఏంటనేది మనకు తెలుస్తుంది ఆ టెస్ట్ ద్వారా ఈ రెండు టెస్టులు చేయించుకుంటే మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదా ఉంటే కనుక అవి ప్రాస్టేట్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్సా లేదంటే షుగర్ వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్సా అనేవి తెలుసుకోవడానికి వీలు పడుతుందండి సత్యనారాయణ గారు కాల్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి నమస్తే అండి సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి మార్పించారు తర్వాత ఇప్పుడు కూడా రాత్రి రెండు సార్లు లేస్తుంటే సరే చూద్దాం అని చెప్పాల మందులు లేకుండానే అలాగా అండర్ డాక్టర్ మెడికల్ గైడెన్స్ లో ఎవరికి వెళ్తున్నా అది ఇప్పుడు దీని మూలాన్ని ఏమైనా టెస్ట్ టీస్ట్ అనేది లాగడం ఏమైనా ఉంటుందా ప్రోస్టేట్ ఎలర్జ్మెంట్ మూలాన్ని అంటే మీకు ఈ నైట్ టైం ఎక్కువ రావడం తప్ప వేరే సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా సన్నగా రావడం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయండి షుగర్ గానీ బీపీ గానీ షుగర్ లేదండి బీపీ ఉంది బీపీ ఉంది హార్ట్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు ముఖ్యంగా ఇట్లా ఒకటే సమస్య రాత్రిపూట ఎక్కువ వస్తుంది యూరిన్ అనే వాళ్ళలో ప్రాస్టేట్ కి సంబంధించి కాకుండా ఇతర ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో కూడా ఉదాహరణకి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు బీపీ ద్వారా కాళ్ళు వాపు ఉన్న వాళ్ళు ఈ యూరిన్ ఎక్కువగా రావడం అనేది ఉంటుందండి నైట్ టైం ఎక్కువగా ఎందుకంటే మనం పడుకున్నప్పుడు కాళ్ళల్లో ఉండే ఫ్లూయిడ్ ఈ యూరినరీ బ్లాడర్లోకి చేరడం వల్ల కిడ్నీస్ ద్వారా మనకి రాత్రిపూట ఎక్కువసార్లు రావడం అనేది ఉంటుంది 
దీని కోసమనే మనం షుగర్ పరీక్షలు ఈ బీపీకి సంబంధించి బీపీ ఎలా ఉన్నది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ముందుగా దాన్ని వాటిని రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత ప్రాస్టైట్కి సంబంధించి ఏమైనా ఉందా లేదా ప్రాబ్లం అనేది తెలుసుకోవడానికి సీరం పిఎస్ఏ అని ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది సీరం పిఎస్ఏ అంటే ఏంటంటే ప్రాస్టైట్కి సంబంధించి ఏమైనా చెడు లక్షణాలు ఉన్న కణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా తెలుసుకోవడానికి చేసుకునే ఒక సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ దీని ద్వారా మనకి ప్రాస్టైట్ సమస్య ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది గన్నవరం నుంచి రాజు గారు రాజు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి రాజు గారు చెప్పండి టెస్టిస్ వాప్ ఉన్నదండి మీకు టెస్టిస్ వాప్ మీది మందులు వాడేనండి తగ్గింది తగ్గింది ఇప్పుడు యూరిన్ లో మంట గాని యూరిన్ ఎక్కువ సార్లు రావడం గానీ అట్లాంటి సమస్య ఏమైనా ఉందా సెక్స్ లో పాల్గొనవచ్చు అండి ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తగ్గిన తర్వాత పాల్గొనవచ్చు అది సమస్య ఏం కాదండి పాల్గొనవచ్చు యూజువల్ గా యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ మెయిల్ లో తీసుకుంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ కానీ లేకపోతే ఇలా ప్రోస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యలు కానీ లేకపోతే డయాబెటిక్స్ లో ఈ ముగ్గురులో ఆల్మోస్ట్ యూరిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ లేకపోతే ఫ్రీగా లేకపోవడం ఇలా ఉండొచ్చు కదండి పర్టికులర్ గా ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్య ఎట్లా గుర్తించగలరు ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన పరీక్షలు కొన్ని ఉంటాయండి ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా అంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అల్ట్రాసౌండ్ లో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అని ఉంటుంది పొట్ట స్కానింగ్ దాంట్లో యూరిన్ పాస్ చేయక ముందు యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఎంత వరకు యూరిన్ మిగిలిపోతుందని ఒక టెస్ట్ చేస్తాము దాన్ని పోస్ట్ వాయిడల్ రిసిడ్యూల్ వాల్యూమ్ అంటాము ఇంకోటి ప్రాస్టేట్ పెరగడం వల్ల ఆ యూరిన్ ట్యూబ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నొక్కేయడం వల్ల ఆ ప్రాస్టేట్ ఏమైనా యూరిన్ సరిగా రావట్లేదు సన్నగా వస్తుంది గట్టిగా ఉగ్గబడితే కానీ ప్రెషర్ పెడితే కానీ రావట్లేదు అట్లాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కనుక యూరోఫ్లోమెట్రీ అని ఒక టెస్ట్ ఉందండి ఈ టెస్ట్ ఏంటంటే యూరిన్ పేషెంట్ ఒక కమోడ్లోకి పాస్ చేస్తాడు ఆ యూరోఫ్లోమెట్రీ ఒక గ్రాఫ్ ఇస్తుంది ఆ గ్రాఫ్ ద్వారా మనకి ఆ పేషెంట్ ఎంత స్పీడ్తో పాస్ చేస్తున్నాడు ఎంత వాల్యూమ్ పాస్ చేస్తున్నాడు ఆయన ఎంత టైం పాస్ చేస్తున్నాడు అనేది మనకు ఒక అంచనా వస్తుంది అదే కాకుండా ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో ఏమైనా క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదో తెలుసుకోవడానికి సీరం పిఎస్ఏ టెస్ట్ అని ఉంటుందండి ఈ టెస్టుల ద్వారా మన ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు మీరు అన్నట్టుగా షుగర్ పేషెంట్స్లో ఇతర యూరినరీ ట్రాక్ట్ పే ఇన్ఫెక్షన్ పేషెంట్స్లో ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే షుగర్ పేషెంట్ చాలా దీర్ఘకాలంగా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం బ్లాడర్ మజిల్ అనేది వీక్గా ఉంటుంది వాళ్ళు సో వాళ్ళలో మనకి ఈ సేమ్ ఇదే లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తాయి ప్రాస్టేట్ సంబంధించి ఏ లక్షణాలు అయితే ఉన్నాయో అవి చాలా రోజుల నుంచి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇవే లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అది ప్రాస్టేట్ వలన షుగర్ వలన తెలుసుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన వేరే స్పెషల్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి ఉంటుందండి దాన్ని యూరోడైనమిక్ స్టడీ అంటాము దాని ద్వారా మూత్రం సంచి ఏవైనా ఆ కండరాలు ఏమైనా వీక్ అయినాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఓకే కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉంటే పెయిన్ఫుల్ యూరినేషన్ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి మనకు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ లో కిడ్నీస్ ఎలా ఉన్నాయి బ్లాడర్ ఎలా ఉంది ప్రాస్టేట్ సైజ్ ఎంత ఉంది ప్రాస్టేట్ వల్ల ఈ యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత ఎంత మిగులుతుంది అనేది అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉంటే దానికి సరిపడ్డ వేరే టెస్టులు చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది అండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ప్రాస్టేట్ గ్రాండ్ కి సంబంధించిన సమస్యలు అసలు ఎవరిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి తీసుకునే ఆహారానికి ఈ సమస్యలకు ఏమన్నా సంబంధం ఉంటుందా డైట్ ఏమన్నా మేనేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ ప్రతిమా హాస్పిటల్స్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సతీష్ బెజవార గారితో పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కి సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ ని ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ప్రాబ్లమ్స్ గా ఎలా గుర్తించగలం బీపీహెచ్ అంటే ఏంటి ట్రీట్మెంట్స్ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కి సంబంధించిన సమస్యలకి తీసుకునే ఆహారానికి ఎంతవరకు సంబంధం ఉంటుంది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్కి తీసుకునే ఆహారానికి సంబంధం లేదండి ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది ప్రతి మగవాళ్ళలో ఉంటుంది అది యాభై వయసు దాటిన వాళ్ళు పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది మనకి న్యాచురల్గా ఫిఫ్టీ దాటిన తర్వాత ఎలా అయితే కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు వైట్ హెయిర్ తెల్ల జుట్టు ఎలా వస్తుందో అలాగే ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ పెరగడం అనేది కూడా అంతే సహజం సో
కాఫీ ఆల్కహాలు టీ ఇట్లాంటి అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళలో యూరిన్ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది అది ప్రాస్టేట్కి సంబంధించిన సమస్య కాదు ఈ ఈ ఇరిటెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి వల్ల ఎక్కువయ్యే యూరిన్ రావడం అవకాశం ఉంది ఈ బీపీహెచ్ ఈ ప్రాస్టేటైటిస్ ఈ ప్రాస్టేట్ గ్రంథి వాపుకి సంబంధించిన సమస్యల్లో స్టేజెస్ ఉంటాయా స్టేజెస్ వైజ్గా సింటమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే జనరల్గా మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ చాలామంది అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయించుకొని నా గ్రేడ్ వన్ ప్రాస్టేట్ ఉంది గ్రేడ్ టూ ప్రాస్టేట్ ఉంది గ్రేడ్ త్రీ ప్రాస్టేట్ ఉందని భయపడతా ఉంటారు అయితే ఆ గ్రేడింగ్ అనేది ప్రాస్టేట్ సైజుని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంతే తప్ప అది ఏదో క్యాన్సర్ కాదు వేరే గ్రేడింగ్ కాదు ఇంకా ఏమి కాదు అపోహ మాత్రమే అది మనకి ప్రాస్టేట్ సిమ్టమ్స్కి ప్రాస్టేట్ సైజ్కి సంబంధం లేదండి ఓకే కొంతమంది చిన్న గ్లాండ్ ఉన్న వాళ్ళు సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండొచ్చు కొంతమంది పెద్ద గ్లాండ్ ఉన్న వాళ్ళు అసలు ప్రాబ్లమే లేకుండా ఉండొచ్చు సో మనం ఎప్పుడైనా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ప్రాస్టేట్ గ్రంథి సైజ్ కాకుండా వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నాయి దాన్ని బట్టే ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి విజయవాడ నుంచి రాజు గారు రాజు గారు హలో నమస్తే అండి రాజు గారు చెప్పండి నమస్తే అండి రాజు గారు చెప్పండి చెప్పండి రాజు గారు హలో రాజు గారు చెప్పండి సార్ నా పేరు కుమార్ సార్ కుమార్ గారు చెప్పండి సార్ మా మా మిస్సెస్ కి యూరిన్ వస్తున్నట్టు ఉంటుంది ఆగిపోతుంది కొంచెం కొంచెం డ్రాప్స్ గా వస్తుంది సిటి కేయుబి చేయించాము చేస్తే సెగ్మాయిడ్ కొలన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అంటున్నారు దాని వల్ల బ్లాడర్ లో ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా పెయిన్ అయి వస్తాయ సార్ అంటే సిగ్మాయిడ్ కోలాన్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అని అంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పక్కనే ఉన్న బ్లాడర్ కూడా సోకే అవకాశం ఉందండి సో బ్లాడర్ ని ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఇరిటేట్ చేయడం వల్ల కూడా కొంతమందికి ఇట్లా ఎక్కువ సార్లు యూరిన్ రావడం అనే సమస్య ఉండొచ్చు సో మీరు యూరిన్ టెస్ట్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా ఇస్తే మనకి యూరిన్ లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది నెల్లూరు నుంచి ఖలీల్ ఖాన్ గారు ఖలీల్ ఖాన్ గారు నమస్తే అండి ఖలీల్ ఖాన్ గారు చెప్పండి అంటే ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం అంటే ఏం సమస్య ఉంది మీకు యూరిన్ పోయడం లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా షుగర్ ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉందండి మీకు యూరిన్ పోయడంలో ఏమి ఇబ్బంది ఉంది ఎక్కువ సార్లు పోతారా సన్నగా వస్తుందా ప్రెషర్ పెడితే కానీ రాదా ఉదయం ఎక్కువ సార్లు వెళ్తారు సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే ఈ ఎప్పుడైతే ముందు ఎంత ముందు చెప్పిన టెస్టులు చేయించుకోవాలండి చేయించుకుని అది ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ సమస్య అని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ సమస్య అయితే కనుక దానికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ ఆల్ఫా బ్లాకర్స్ అని ఆల్ఫా ఫై ఆల్ఫా రెడిక్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ అని కొన్ని రకాలైన స్పెషల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ప్రాస్టేట్కి సంబంధించి ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వాడితే మీకు మెరుగయ్యే అవకాశం ఉంది ఇలాగా యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్లో తక్కువగా ఉండడం లేకపోతే పాసింగ్ కష్టతరంగా ఉండడం లేకపోతే బ్లడ్ కూడా కనపడచ్చు కదా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఆల్ టుగెదర్ మెడికేషన్ తోనే మేనేజ్ చేయగలరా ఇంకా సమ్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇంత ముందుగా చెప్పినట్టుగా సిమ్టమ్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి సిమ్టమ్స్ లో కూడా మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ అంటే పేషెంట్ కి బాదర్సం సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ కి ఎక్కడైనా అడ్డుపడుతున్నాయా సిమ్టమ్స్ వల్ల కొంతమంది పేషెంట్స్ చెప్తా ఉంటారు ఈ ప్రాస్టేట్ ప్రాబ్లం వల్ల నేను బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నా ఫంక్షన్కి వెళ్ళలేకపోతున్నా అని చెప్తా ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు సివియర్గా ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్ అన్న వాళ్ళు ఫస్ట్ మందులతో ప్రయత్నం చేస్తామండి మందులతో వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది సమస్యలు తీవ్రత తగ్గింది వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే మందులతోనే కంటిన్యూ చేయొచ్చు లేదు మందులతో ఎవరికైతే హ్యాపీగా లేరో ఎవరి సిమ్టమ్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ కాలేదో మా దాంతోపాటు కాంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏదైతే ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వల్ల మూత్రం సంచిలో రాళ్ళు తయారవడం కానీ బ్లడ్ రావడం కానీ లేదంటే రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం కానీ లేదంటే కిడ్నీలో వాపు రావడం కానీ కిడ్నీ పనితనం తగ్గడం కానీ ఇట్లాంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయి కనుక వాళ్ళకి ఆపరేషన్ సజెస్ట్ చేస్తామండి ఆపరేషన్ కూడా చాలా సింపుల్గా చేసే ఆపరేషన్ అంతకుముందు ప్రాస్టేట్ ఆపరేషన్ అంటే కోసి చేయాల్సి వచ్చేది దాంతో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ బ్లీడింగ్ అది ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత శరీరం మీద చిన్న ఘాటు కూడా లేకుండా చేసే ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయండి వాటిని ట్రాన్స్ యూరిత్రల్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాస్టేట్ అంటాం ఏదైతే గ్లాండ్ మనకి యూరిన్ ట్యూబ్లోకి అడ్డుపడుతుందో ఆ గ్లాండ్ని మాత్రం యూరిన్ ట్యూబ్ ద్వారా ఒక సన్నటి కెమెరా పంపించి 
ఆ గ్లాండ్ని తీసేసే పద్ధతి ఇందులోనే చాలా రకాలు ఉన్నాయండి మోనోపోలార్ అని బైపోలార్ అని లేజర్ ట్రీట్మెంట్స్ అని ఇలా అసలు గ్లాండ్ అని కంప్లీట్ గా తీరండి ఏదైతే గ్లాండ్ అడ్డుపడుతుందో యూరిన్ ట్యూబ్ లో ఆ పాట మాత్రం తీస్తారు నరసింహరావు గారు కాలండి నరసింహరావు గారు అమ్మా నమస్కారం అమ్మా నేను ఐదా నగర్ కుప్పడపల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నమస్తే అండి చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి నేను రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీ అండి మా రీసెంట్ గా ఫోర్ ఇయర్స్ అయింది రిటైర్మెంట్ అయ్యి నాకు పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు షుగర్ ఉన్నది ఈ మధ్య ఒక టూ ఇయర్స్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పురుషాంగము ఆ ఎలర్జీ లాగా దురదలాగా వచ్చేసి ముందు వాపు వస్తుందండి బాగా ఏదో ఆయింట్మెంట్ అయ్యి హాస్పిటల్ రెండు మూడు రోజుల దాకా తగ్గుతుంది ప్లస్ వెళ్ళి మా మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా యూరియం ఫ్రీ గానే వస్తుంది స్పీడ్ గానే వస్తుంది ఎర్లీ మార్నింగ్ అవ్వాల్సిలో మటుకు సన్నగా వస్తుందండి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ దాకా సన్నగా సన్నగా వస్తుందండి స్పీడ్ గా రాదు తర్వాత మోసం ఇల్లెప్పుడు కూడా బాగా ముక్కి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ యూరిన్ పాస్ అవుతుంది అప్పుడు స్పీడ్ గా వెళ్తుంది మళ్ళా బంద్ అవుతుంది అది సంగతి నా సమస్య అండి ఈ పోస్టర్ కండి ఏమన్నా ఇది సంబంధించి ఉన్నా లేకపోతే ఇది అలర్జీ సమస్య ఏంటంటే కాదు అంటే ఫస్ట్ మీరు దగ్గరలో ఉన్న యూరాలజిస్ట్ ని కలవాలండి మీరు రెండు మూడు సమస్యలు చెప్తున్నారు మీ పురుషాంగం దగ్గర ఎలర్జీ లాగా ఉందంటున్నారు అది యూరాలజిస్ట్ ఒకసారి చూసి అది ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల వచ్చిన ఎలర్జీనా ఏంటి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ అట్లా అవసరం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే కనుక దానికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది రెండోది మీరు మార్నింగ్ టైంలో కొంచెం తక్కువ యూరిన్ వస్తుంది సన్నగా వస్తుంది గట్టిగా ముక్కితే కాని రావట్లేదు అని అంటున్నారు దానికి సంబంధించి ఇంత ముందు చెప్పినట్టుగా షుగర్ చాలా రోజుల నుంచి దీర్ఘకాలికంగా షుగర్ ఉన్న వాళ్లలో ఆ యూరినరీ బ్లాడర్ మూత్ర సంచి కండరాలు కూడా కొంచెం వీక్ అవుతాయండి దాన్ని డయాబెటిక్ సిస్టోపతి అంటాము ఈ ప్రాబ్లంలో కూడా సేమ్ ప్రాస్టేట్ గ్రంథిలో ఏ అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పటి వరకు చెప్పాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఈ ఇందులో కూడా డయాబెటిక్ సిస్టోపతిలో కూడా ఉండే లక్షణాలు ఉన్నాయి సో ఈ రెండింటిని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి మనం అంటే కనుక యూరోడైనమిక్ స్టడీ అని ఒక స్పెషల్ టెస్ట్ ఉంటుందండి దానిలో మనకి ఈ షుగర్ వల్లన ఇట్లా వీక్ అయిందా యూరినరీ బ్లాడర్ మజిలు లేదంటే ప్రాస్టైట్ గ్లాండ్ అడ్డం పడ్డం వల్ల మీకు ఇట్లా యూరిన్ సన్నగా వస్తుందా అనేది తెలుస్తుందండి దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ కి సంబంధించిన సమస్యలే కాకుండా పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి కదండి మరి ఆ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్లు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ ప్రతిభ హాస్పిటల్స్ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ సతీష్ బిజవాడత గారితో పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి బీపీహెచ్ అంటే ఏంటి ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లో సర్జరీ ఎప్పుడు అవసరం ఈ వివరాలు అడిగి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ బీపీహెచ్ అనే సమస్యతో పాటు పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్స్ కూడా కనిపిస్తుంటాయి అండ్ ఒక్కోసారి సిమ్టమ్స్ కూడా సేమ్ గానే అనిపిస్తుంటాయి కదండి ఎలా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే రిస్క్ ఉంటుంది ప్రాస్టేట్ లో మెయిన్ గా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ రావచ్చు అండి మూడు రకాల రోగాలు రావచ్చు ఒకటి ప్రాస్టేట్ ఐటిస్ ప్రాస్టేట్ లో ఇన్ఫెక్షన్ గానీ అంటే కొంచెం యాభై పైబడిన వాటిలో ప్రాస్టేట్ వాపు క్యాన్సర్ కానీ ప్రాస్టేట్ వాపు దాన్ని బినైన్ ప్రాస్టాటిక్ హైపర్ ప్లేషియా బీపీహెచ్ అంటాము ఇంకోటి క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ ఈ మూడు వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ మూడింటిలో కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమ్టమ్స్ అయితే సేమ్ ఉంటాయండి ప్రాస్టేటైటిస్లో కొంచెం వీర్యం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం మంట కొంచెం నొప్పి ఉంటుంది ఈ బీపీహెచ్ క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్లో ఈ చెప్పినట్టుగా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ సార్లు మూత్రం రావడము అర్జెంటుగా రావడము సన్నగా రావడం వీటితో పాటు యూరిన్ పాస్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ పడ్డం ఇట్లాంటి సమస్యలు లేదంటే యూరిన్ రాకుండా కంప్లీట్గా ఆగిపోవడం ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉంటాయండి వీటిని సిమ్టమ్స్ ద్వారా మనం ఇది బీపీహెచ్ఆ ఇది క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కష్టం అండి దీనికోసమే మనం యూరాలజిస్ట్ని కలిస్తే యూరాలజిస్ట్ ఒక డిజిటల్ రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ అని ఒక పరీక్ష చేస్తారు దాని ద్వారా ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్లో ఏమైనా చెడు లక్షణాలు ఉన్న నోట్స్ కానీ నాడ్యూల్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది తెలుస్తుంది దాంతో పాటుగా సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ సీరం పిఎస్ఏ అని ఉంటుందండి దానిలోని ఆ సీరం పిఎస్ఏ అనేది ఏంటంటే ప్రాస్టేట్ గ్రంథి సెక్రీట్ చేసే ఒక హార్మోన్ టైపు ఆ లెవెల్స్ కానీ పెరుగుతున్నాయా లేదా అని చూసుకుంటే ఒకవేళ బాగా ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి అని అంటే అది క్యాన్సర్ ప్రాస్టేట్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన టెస్ట్లు ట్రస్ బయాప్సీ అంటాం అంటే ట్రాన్స్ రెక్టల్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ప్రాస్టేట్ బయాప్సీ అని ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ నుంచి చిన్న చిన్న ముక
మిల్క్ మిల్క్ యూన్ తర్వాత వా యూన్ కూడా ఆగి ఆగి వెళ్తుందండి వెళ్ళలేదు ఫ్రీగా వెళ్ళలేదు సార్ మంట నిప్పిగా ఉందండి ఫోటో వస్తుందండి మా మిస్సెస్ మా మిస్సెస్ వీ సీతారత్నం కొంత వెళ్ళి కొంత లోపల ఉండిపోయేట అనుమానంగా ఉందండి సమస్య మీదా అండి మీ మిస్సెస్ దా అండి ఏమండి సార్ సమస్య మీదా అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయించుకోవాలండి దాంట్లో మీ పోస్ట్ వైడ్ రెసిడ్యూ అంటాం ఎంత యూరిన్ మిగిలిపోతుంది యూరినరీ బ్లాడర్ లో అని చెప్తుంది దాంతో పాటుగా యూరోఫ్లోమెట్రీ అని ఉంటుంది ఆ ఈ పరీక్షల ద్వారా మీకు యూరిన్ సన్నగా రావడానికి కారణాలు ఏంటనేవి తెలుస్తాయి దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి యూరినరీ ప్రాబ్లమ్స్ కి లేదా ఈ ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యలకు ఎంత వరకు మెడికేషన్ తోటి ట్రీట్మెంట్ సాధ్యము ఎంత వరకు సర్జరీ అవసరపడుతూ ఉంటుంది అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగా పూర్వం రోజుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ అంటే సర్జరీనే ఉండేదండి ఇప్పుడు చాలా కొత్త మెడిసిన్స్ రావడం వల్ల దీనివల్ల సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మందులు ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండానే మెడిసిన్స్తోనే ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అయితే ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లా గ్లాండ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ మెడిసిన్స్కి ఎవరైతే రెస్పాన్స్ లేదో ఎవరికైతే రెస్పాన్స్ లేదో ప్లస్ ఈ ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ వల్ల యూరినరీ బ్లాడర్లో రాళ్ళు తయారవడం కానీ లేదంటే బ్లీడింగ్ కావడం కానీ లేదంటే కిడ్నీ పనితనం కొంచెం దెబ్బ తినడం కానీ కిడ్నీ వాపు కానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు ఎవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళలో ఆపరేషన్ సజెస్ట్ చేస్తామండి అంటే ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ మీద రెండు మూడు అపోహలు ఉన్నాయండి కొంతమంది ప్రచారంలో ఉన్నది ఏంటంటే వ్యాసెక్టమీ చేయించుకున్న పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనేది ఒక అపోహ మాత్రమే ఇది కేవలం అపోహ నమ్మడానికి లేదు ఎందుకంటే వ్యాసెక్టమీకి ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ పెరగడానికి ఏ ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేదు అదే వ్యాసెక్టమీ తర్వాత కొంతమంది సెక్షువల్ ఫంక్షన్ కూడా తగ్గిందని చెప్తా ఉంటారు అది కూడా ఏం సంబంధం లేదండి వ్యాసెక్టమీకి సెక్షువల్ ఫంక్షన్ కి ప్రాస్టేట్ గ్లాండ్ ఎన్లాజ్మెంట్ కి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు ఓకే అండి డాక్టర్ సతీష్ గారు పురుషుల్లో ప్రాస్టేట్ గ్రంథికి సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా ఉంటాయి ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే లేకపోతే ప్రాస్టేటైటిస్ లేకపోతే బీపీ హెచ్ కానీ క్యాన్సర్ అయితే ఇలాంటి సమస్యల లక్షణాలను ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అండ్ బీపీ హెచ్ లాంటి వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ తో ఎంతవరకు ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉంది వివరాలు అందించినందుకు థ్యాంక్స్ డాక్టర్ ఇది ఇవాళ హలో